بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أحل الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله جعلنا من المتمسكين بقرآن المجيد والمتمسكين ببلاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليهم السلام والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب طبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات پڑھ لے محمد و آلِ محمد سمع صلاة والسلام على عائمت الطيبين الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم رجسا و تحرہم تطہیرا قلع حسین علیہ السلام ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فخوزینی صلوات پر لے محمد وعالی محمد بی بارے جیسے کہ آج کی شب کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو مقصد ہے اور جو ایک ہمارا آج کی یہاں امام بارگاہ میں مسجد میں حاضر ہونے کا ایک حدف ہے اور آج کی شب تجدید حید کی شب ہے وہ تجدید حید جو کربلا والوں نے کربلا کی ان پروانوں نے جو خدا کی بارگاہ میں تجدید حید کیا تھا اس تجدید حید کا ہمارا ان کے ساتھ تجدید حید کرنا آج شب بنتی ہے آپ گھوڑا لے لیں اور آپ اس تیز ترین سواری کے اوپر بیٹھ جائیں اور گھوڑے کی صفت یہ ہوگی اگر آپ اس گھوڑے پر بیٹھ کے کسی کو تاکب کریں گے تو آپ اسے مار بھی لیں گے اسے پکڑ بھی لیں گے اور اگر آپ کے پیچھے کوئی لگتا ہے تو گھوڑے کے اندر اتنا تیز رفتار ہوگا کہ وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے گا لیکن ایسا ہے کہ میں نہیں جا سکتا میں نہیں جا سکتا تاریخ کے اوراق پلٹائیں گے تو آپ کو ان کے نام بھی مل جائیں گے میں نہیں جا سکتا میں آپ کو ایک تیز ترین گھوڑے کی آفر کرتا ہوں امام علی فرمایا کہ مجھے گھوڑا نہیں چاہیے تمہارا مال و مطا نہیں چاہیے تمہارے مشورے نہیں چاہیے تم چاہیے تم کربلا میں آئے ہو حاضر حضوریت کی ہے یا نہیں کی اگر آپ کربلا میں آج بھی یعنی کہ وہ وہاں پر امام کا تقاضہ تھا وہ ختم ہو گئے نہیں کربلا امام حسین علیہ السلام نے شروع کی تھی اور زہرہ کا لال آکے سے اختتام کرے گا اور پھر رجت کا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا لیکن کربلا ختم نہیں ہوئی اگر کوئی کہتا ہے نا کربلا ختم ہو گئی ہے نا میرے عزیزان کربلا ختم نہیں ہوئی کربلا چل رہی ہے کربلا کے وہ بہتر تک عدد منحصر نہیں تھا وہ ختم نہیں ہوا آج بھی وہ عدد میں اضافہ ہو رہا ہے اس وقت بھی عدد میں اضافہ ہو رہا ہے آج کی شب اسی عدد میں اضافے کی شب ہے میں نے آج کی شب میں اس جو فیرست بنائی جاتی ہے اس میں اپنے آپ کو میں نے اپنے آپ کو انٹر کرنا ہے اپنے آپ کو وہاں پر میں نے کھڑا کرنا ہے اور اپنے عامال پر نظر ثانی کرنی ہے کہ میں اپنے امام کے منتظر ہونے میں کتنا سچا ہوں یعنی جناب عباس علیہ السلام نے وفا کر کے بتائی کہ دیکھو میں نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفا کیسی کی جاتی ہے ایسی وفا کرو زمانے کا امام خود تجھے کہے گا انت اخی تم میرے بھائی ہو آپ کو معلوم ہے نا شیخ صدق جو ہیں جن کو خود دعا کے امام زمان علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی اور وہ آئے اور ان کو جب خط لکھا گیا تو اس خط کی اوپر لفظ استعمال کی گئیں کہ یا انت اخی شیخ مفید جو علیہ رحمہ جو شیخ صدق کے شاگرد تھے 
اور ان کے جو آگے جو ہمارے پاس دو ناجل بلاغہ جو خطبات اس وقت اکٹھے ہیں علامہ رضی اور علامہ جعفر جو ہیں یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ بھی دعا تھے جن کی خود تربیت شیخ صدوق نے کی اور شیخ مفید بھی انہی کے شاگرد ہیں جن کے اتنے فقی تھے کہ ان کے دور میں ان کے بعد جو ہے کسی کو جرت نہیں ہو کہ وہ اجتہاد میں داخل ہوئے اتنے فقی تھے وہ مسئلہ کیا ہے کہ کیا اس وقت شیخ صدوق پیدا ہونے کے بعد پھر شیخ صدوق ختم ہو گئے تھے شیخ مفید آنے کے بعد شیخ مفید ختم ہو گئے تھے علامہ رضی علامہ جعفر کے بعد آنا جو ہے نا اس کے بعد ختم ہو گئے تھے نہ میری عزیزان آج بھی ایسے موجود ہیں آج بھی اس سرزمین پاکستان میں ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو راہ حسینی کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ کہتے ہیں نا امام علیہ السلام کے درد کو سمجھنا چاہیے درد غم کیا تھا امام کے غم میں جو آنسو نکلتا ہے نا وہ جہنم کی آپ کو ٹنڈا کرتا ہے سوال یہ ہے کہ امام کو غم کیا تھا وہ دکھ کیا تھا کہ جس دکھ نے امام علیہ السلام کو مدینہ چھڑوا کے کربلا تک پہنچایا اور اپنے مخدرات کو اور محرمات کو لے کے جو ہے وہ کربلا میں پہنچنا پڑا وہ غم کیا تھا وہ دکھ کیا تھا اس غم کی پہچان کریں گے جب وہ معرفت ہو جائے گی نا غم کی وہ جو آنسو نکلے گا میرے عزیزان وہ جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کرے گا ورنہ خالی رونے سے تو شمر بھی رویا تھا عمر سعید بھی رویا تھا چچا زاد تھا امام کا اسے معلوم تھا اسے حدیثیں یاد تھی کہ الحسن والحسین سید سباب شباب آل جنہ لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ بھی امادہ ہو گیا اتنے جاننے کے باوجود اور اس نے یہاں تک پورے مکتب ابھی مخنف کے اندر پوری تحریف دی گئی ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ حسین کا قتل کرنے سے میں جہنم کو خرید رہا ہوں وہ خود کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ جہنم خرید رہا ہوں میں لیکن نقد سودا جو ہے وہ بعد والے دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہتا ہے یہ نقد کا سودا ہے کہ رے کی حکومت مجھے مل رہی ہے جو موجودہ تہران ہے یہ اس وقت رے کہلاتا تھا آج تہران کہلاتا ہے وہ اس وقت خواب تھا اس کا اور اس کی رے کی حکومت تہران کی حکومت نے اس کو امام کے قتل پر امادہ کیا وہ تہران ایک مثال ہے یہ مثل ہے لیکن ہر شخص کے اندر ایک رے کی حکومت ہے میری عزیزان یہ آج کی رات وہ رے کی حکومت نکالنے کی ضرورت ہے کہیں اولاد کا بت بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی حکومت اس کے ہجاب بن جاتا ہے امام کے ناصر ہونے میں یہ تجدید اہد جو آج ہم کرنے کے لیے آئے ہیں نا اس میں ہم نے امام سے اہد کرنا ہے اب اس نے جب کہا نا کہ کون حسین کو قتل کرے گا تو اس وقت یہ خبیص عمر سعید جو ہے نا اٹھا اور کہنے لگا ابن سعید کہتا ہے کہ میں کروں گا کہ اگر رائے کرے کی حکومت ملتی ہے تو کہنے لگا مجھے اس کام کے لیے ایک سال کی ملت دے دیں ایک سال مجھے ملت دیں تاکہ جو ہے میں سوچوں تو ابن زیاد کہنے لگا کہ نہیں میں ایک سال کی ملت نہیں دے سکتا ممکن نہیں ہے کہا کہ مجھے ایک مہینے کی ملت دیں کہنے لگا کہ نہیں یہ بھی نہیں دے سکتے اس سے کہا کہ بھئی ایک دن کی ملت دیں کہا ابھی فیصلہ کرو امام کے لیے قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا ابھی فیصلہ کرو رے کی حکومت لینی ہے یا نہیں یہ جو رے کی حکومت اس کی کمزوری تھی ہر بندے کی ایک کمزوری ہے میرے بھی ایک کمزوری ہے آپ کی بھی کوئی کمزوری ہے آپ یاد رکھیں وقت کا شیطان جو ہے نا وہ آپ کی کمزوری پر وار کرے گا اگر میں تحجد پڑھتا ہوں نا مجھے تحجد سے گھمرا کرے گا اس کی کمزوری جانتا تھا شیطان کہ یہ رے کی حکومت کا اثیر ہے اس نے وہاں پر اٹیک کیا اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے اٹھا اور گھر چلا گیا گھر جا کے جو ہے وہ سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مشورہ دینے والوں نے اسے مشورہ دیا کہ دیکھ تو جانتا ہے کہ وہ نواسہ رسول ہے تو قتل کر کے جہنم کو خریدے گا اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہ جنت ان کی وراثت ہے میں جنت میں نہیں داخل ہو سکتا لیکن میں رے کی حکومت حاصل کرنے کے بعد جب میں اس کی اوپر حاکم ہو جاؤں گا تو میں توبہ کر لوں گا اس وقت اس کو ایک آواز آئی ابن سعید کو اس وقت آواز آئی ایک غیبی سے آتم غیبی سے آواز آئی کہ اے عمر سعید کو جو تو جاننے کے باوجود جانتا ہے 
کہ یہ نواز رسول ہیں ان کا قتل کرنا آیت خدا کو قتل کرنا ہے اللہ کی یہ آیت ہے اللہ کا پارا ہے اور خدا کی نشانی ہے حجت ہے اس کے جاننے کے باوجود قتل کرے گا تیری توبہ نہیں ہو سکتی اور جو جو سوچ رہا ہے وہ کبھی پورا ہونے والا بھی نہیں ہے اسے آواز آئی باقاعدہ طور پر سنی اس نے لیکن پھر بھی آمادہ ہو گیا اور یہ شخص دس ہزار کا لشکر لے کے سب سے پہلے کربلا میں یہ پہنچا ابن سعد جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ کربلا میں دس ہزار کا لشکر لے کے پہنچا اس کے بعد مختلف لشکر صرف کوفہ سے جو لشکر پہنچا تھا اسی ہزار کا لشکر تھا کوفہ سے صرف کوفہ سے امام کو قتل کرنے کے لیے اسی ہزار کا لشکر پہنچا اور اس کام کو کرنے کے لیے شیطان نے ایک عالم دین اس وقت کا فقی جو امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی قاضی تھا اور امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی اور امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی تھا اب جب اس نے ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کہ وہ وقت حکومت کے خلاف قیام کر رہے ہیں تو کوئی نہ نکلا تو اس نے وہاں اس شیطان نے وہ رمز پکڑی کہ کیا اس اس قوم کی کمزوری کیا اس نے کمزوری کیا پکڑی اس نے جا کے جو ہے وہ قیضی شرائی کو پکڑا قیضی شرائی کو پکڑ کے کہا کہ تم فتویٰ دو پہلے اس نے یہ کیا کہ بہت ساری اشرفیاں سونے کی جو ہے وہ دینار بھیج دیے اور وہاں پہ کہا کہ یہ امانت میں رکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس امانت ہے ہو سکتا ہے میں مر جاؤں تو یہ میں تیرے پاس امانت رکھانے چاہتا ہوں اس نے کہا رکھ دے اب وہ گیا کچھ جب رکھانے کے کچھ دن کے بعد وہ گیا تو وہ اٹھا کے دکھانے لگ پڑا اب اس کے اندر لالچ اٹھی ہر ایک کے اندر ایک ریک کی حکومت ہے اس کے اندر جو حکومت ہو رہی تھی وہ بھی لالچ کی تھی حوث تھا دنیا کی لالچ اب اس کی لالچ نے جب دیکھا نا اس نے اب وہ اشرفیاں اٹھاتا سونے کی گراتا تھا اٹھاتا اور گراتا تھا تو وہ قید شرائی کہنے لگا کہ آئے معلوم تو کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا کہ یہ تیری ہو سکتی ہیں یہ پورا اتنے باکس بھرے ہوئے جو ہیں یہ تیرے ہو سکتے ہیں اس نے کہا کیا کرنا ہوگا مجھے کہنا کہ تم حسین کے قتل کا فتویٰ دے دو باغی ہونے کا فتویٰ دے دو اس نے کہا میں لکھ دیتا ہوں یہ کون سی بات ہے لالچ نے اسے جان جانتا تھا خود سنا اس نے مولا علی علیہ السلام کا بھی دور دیکھا اس نے امام حسین علیہ السلام کا دور دیکھا اور جناب حسین علیہ السلام کے تمام جو درجات اللہ نے رکھے تھے جو ان کا تقدسات اللہ نے رکھے تھے وہ سب جانتا تھا لیکن عالم فقی ہونے کے باوجود اسے لالچ ہری سے دنیا نے جو نے اسے برباد کیا اب وہ کہنے لگا میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں اس نے کہا کہ بھائی لکھ کے تو دے دیا تم نے ایسا کرو کہ اچھا یہ ہوگا کہ تم ممبر پہ چڑھ کے جو فتوا دو اس نے کہا یہ بھی کر دوں گا میں اس پیسے کو ان اشرفیوں کو ان دیناروں کو میں لینے کے لیے میں جا کے فتوا دے سکتا ہوں آج آ وہ شخص اٹھا اور جا کے جو ہے اس نے ممبر پہ جا کے مولا حمامی حسین علیہ السلام کے باغی ہونے کا فتویٰ دیا اور واجب القتل کہا یعنی آپ دیکھیں یہ آج آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں اس وقت میں بھی یزید نے اپنا جال بچھایا تھا آج کا یزید اپنا جال بچھا رہا ہے قبلہ صاحب نے بڑی اچھی مثال دی آپ کے پاس موبائل ہے یہ موبائل سے جال بچھا رہا ہے ہمارے نوجوان نسل کے اندر حص کو بے حصی میں تبدیل کر رہا ہے کوفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کے مقامات کو جانتے تھے نا بارہ ہزار یا ایک روایت میں اٹھارہ ہزار خدوط آئے تھے کوفہ کے اندر لیکن کیا وجہ تھی کہ پھر بھی جناب مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر اٹھارہ ہزار یا بارہ ہزار جو اس وقت امام کے ماننے والوں میں ایسے اشخاص جو بیعت کی تھی انہوں نے پھر بیعت توڑ دی اور اکیلے رہ گئے جناب مسلم بن عقیل اکیلے رہے کیوں رہے اس لیے کہ اس قوم کی بیماری تھی شیطان نے اس قوم کی بیماری کو پکو کیا تھا ان کے اندر بے حصی پیدا کی اس کے اندر حص ختم کر دی بے حصی کو ختم کیا اس کے بعد جب بے حصی ختم ہو جاتی ہے پھر اس کو کسی کام کام میں بھی ڈال دیں وہ ناکام ہے ناکارا ہے کسی کام کا نہیں ہے بیکار آدمی ہے آج کا یزید اور آج کا ابن زیاد 
یہی کام کر رہا ہے کہ ہمارے نوجوان کے اندر شہوت کا ایسا سمندر ڈال دیا اور اس کو اتنا عام کر دیا کہ آج کا نیٹ جو ہم لیتے ہیں ہمارے ہاں نیٹ بڑا سستا ہے سٹوڈنٹ پیکج نکال دیتے ہیں آن بھئی بچہ رات بارہ سے لے کر صبح آٹھ بجے تک سات بجے تک چھے بجے تک اس کے لیے نیٹ فری ہے کیوں فری ہے اس وہاں پر چلے جائیں نا یورپ میں وہاں پر ان کے بچے اگر نیٹ جوز کرتے ہیں تو اتنا خفا ہوتے ہیں ان کو اتنا مہنگا ہے وہ نیٹ وہ نفع فورڈ نہیں کر پاتے ہمارے لیے کیوں فری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کیوں فری ہے آج کا یزید ہمارے بچوں کے اندر وہ حص کو ختم کر کے بھی حصی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے ان نوجوانوں کو اس راہ میں لگا دیا کہ جس سے ان کے اندر حص ختم ہو جائے گی جب حص ختم ہو جائے گی اب وہ دور اندیش ہے اسے معلوم ہے وہ جانتا ہے کہ زمانے کا امام آئے گا اور ندا دے گا اور اس نے کام پہلے سے شروع کیا کہ وہ نجوانوں کے اندر وہ بے حصی پیدا کر دے تاکہ امام جب ندا دے اس قابل ہی نہ رہے کہ امام کے کہنے پر لبیک کہہ سکیں یہ بہت بڑا بار ہے ہماری اوپر ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ عمر سعاد جو تھا وہ اس کو یہی بیماری تھی قاضی شرائے کو وہی بیماری تھی ہر ایک کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے اور وہ شیطان اسے آکے پکڑتا ہے میرے عزیزان یہ بڑی سمجھنے کی باتیں آج کی شب کا ماں حاصل میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی شب آپ امام سے اہد کر کے اٹھیں آپ آئیں ہیں نم اتنی محنت کی اپنی مصروفیات چھوڑ کے اپنے دفتر جانا ہوتا ہے آپ دفتر سے آئیں ہیں تھکے ماندے آئیں ہیں آپ جو ہیں دن کی مزدوری سے تھکے ماندے آئیں ہیں دن کی مختلف کاموں سے تھکے مان چور ہو کے آپ نے امام کے لیے ٹائم لگا یہ آپ کی عشق ہے محبت ہے لیکن آپ آئیں اور اس کے بعد آپ خالی ہاتھ چلے جائیں تو فائدہ تو کوئی نہیں ہے نا آپ آئیں اور امام سے کچھ لے کے جائیں امام سے لے کے جائیں امام دینے کے لیے تیار ہے وہ کب سے کھڑے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ میں بیدار ہوں نا مجھے معلوم تو میں نے مانگنا کیا ہے میں ایک صاحب کے پاس میری ضرورت ہے میں چلا جاؤں وہ مجھ سے پوچھے کیا ضرورت ہے تو میں سوچنے لگوں مجھے پتہ نہیں ہے میں ضرورت ہے میں مانگنے کے آیا تھا وہ پہلے کہا ہے کہ جاؤ پہلے سوچ کے آؤ مانگنا کیا ہے تم نے یہاں پر ہم مانگنے آئے ہیں امام کی بارگاہ میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے میں نے اپنے زمانے کے امام سے مانگنا کیا ہے مجھے معلوم ہے نہیں مانگنا کیا ہے تو پھر اس طرح پھر میں خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں گا میرا وہ جاگنا جو ہے بیکار ہو جائے گا ابن سعاد میں نے وہ عرض کر دیا ابن سعاد ہے قاضی شاہد ان کی ایک بیماری یہ کربلا کے اندر کوفہ سے جو دس ہزار کا یہ نکلا اور وہ مختلف لے کے جو پہنچے اسی ہزار صرف یہاں سے پہنچا اسی ہزار کا لشکر پھر مختلف جگہوں سے کٹھا ہوتے ہوتے ایک روایت کے مطابق جو سب سے کم ہے وہ اٹھائیس ہزار کا لشکر ہے ایک روایت بہت کم ہے وہ ایک روایت وہ بھی ملتی ہے لیکن کچھ روایات جو مکتب ابھی مخنف کے اندر ابھی مخنف جو راوی ہے انہوں نے جو بیان کیا انہوں نے اسی ہزار کی روایات بیان کی ہیں اب کیا ہوا کہ جب یہاں پر یہ سارے کٹھے ہو گئے اور کٹھے ہونے کے بعد اس عمر سعاد نے جو ہے بھیجا اپنا نمائندہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جا کے پوچھو کہ حسین کیا چاہتا ہے ہم سے کیوں جنگ کرنے کے لیے کربلا آیا ہے اب یہ شخص آیا اس کا نمائندہ آ کے جو ہے نا باہر خیمے کے تھوڑا دور کھڑا ہو کے اونچی آواز میں صدا دی کہ آئے حسین ابن علی آپ کیا چاہتے ہیں کیوں آئے ہیں تو جنبی عباس علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہا کہ میں حسین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں فرمایا اپنا ہتھیار رکھو اور اندر جا کے خیمے میں تم مل سکتے ہو اس نے کہا میں ہتھیار نہیں رکھوں گا وہ واپس پہ لڑ گیا اب اس نے آکے ماجرہ بیان کیا عمر سعاد نے پھر دوسرا شخص بھیجا اب یہ شخص اندرونی طور پر ایمان پر تھا جب آکے اس نے صدا دی تو امام علیہ السلام نے پوچھا جناب عباس علیہ السلام سے کہ یہ جو شخص صدا دے رہا ہے جس کی صدا میں فرق ہے یہ کون ہے کہا کہ جو پہلے آیا تھا وہ خبیص ابن خبیص تھا لیکن جو اب آیا اس کے اندر ایمان ہے لیکن کچھ مجبوریوں نے اسے گھیرا ہے امام نے کہا کہ اسے کہو کہ اتھیار رکھ کے آ جائے اتھیار رکھنے کا کہا اس نے اتھیار رکھا اور اندر آیا اندر آ کے اس نے امام کا ہاتھ چوما اور کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ آپ کس مقصد سے کربلا آئے ہیں امام نے مقصد بتایا کہا کہ جاؤ جا کے پسرے ساتھ کو بتاؤ کہ میں اس مقصد سے آیا ہوں تو کہنے لگا کہ مولا میں تو چاہتا یہ تھا کہ میں آپ کے لشکر تک پہنچ جاؤں کسی طریقے سے میں اس کے وسیلے کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا تھا اب میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اس 
یہاں تک کہ مجھے آ کے موت لے جائے اور آ کے میں آپ کے قدموں میں شہید ہو جاؤں میں واپس نہیں جاؤں گا اب عمر سعید نے دیکھا کہ میں جس کو بھیجتا ہوں حسین کے پاس ایسا جادو ہے جو خیام میں داخل ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتا جو بھی خیام میں جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا وہ حسین کا ہی بن جاتا تھا اب آ کے اس نے خود نیر فراد کراس کر کے یہ آ کے امام علیہ السلام سے رات کو آ کے گفت و شنید کیا کرتا تھا یہ رات تک یہ امام سے بات ہوتی رہتی تھی اس بارے میں ادھر سے جو خولی نام شخص تھا اس خبیص نے جب دیکھا کہ یہ گفت و شنید ہو رہی ہے اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ عمر سعید جو ہے یہ اندر سے نرم گوشہ کہیں رکھتا ہو شاید ایسا ہو کہ حسین سے رات گے تک یہ مذاکرات کرتا رہتا ہے بات کرتا رہتا ہے اب اس جب یہاں تک بات پہنچی نازیزان تو ادھر سے ابن زیاد نے خط لکھا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا گوشہ نرم اختیار کرو حسین پر حملہ کرو میرا خط پہنچتے ہی حملہ کرو اب جب خط پہنچا یہ ملاؤن اپنے لشکر کو لے کے خیمے کے قریب ہونے لگ پڑا نو محرم کو جب یہ نئے قریب پہنچا تو جناب حسین علیہ السلام خیمے کے پاس تلوار کو زمین پر گاڑے اپنا ماتھا ٹیکے بیٹھے ہوئے تھے اور حالت ہے تھوڑی نین میں تھے ہنود میں تھے امام علیہ السلام سے جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ قریب جاتی ہیں کہتی ہیں کہ بھئیہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ لشکر قریب آ رہا ہے خیمے کے امام علیہ السلام نے سر اٹھایا اور کہا کہ بہن زینب ابھی میں ابھی ملاقات کر رہا تھا میں اپنے بابا علی سے ملاقات کر رہا تھا میں اپنے جد جناب رسول اسلام سے ملاقات کر رہا تھا میں اپنے بھائی عقیل مسلم سے ملاقات کر رہا تھا اور وہ مجھے کہہ رہے تھے میری والدہ مجھے ملاقات پہ آئی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اے حسین اب وقت پعید نہیں ہے تم انقریب ہم سے مل جاؤ گے جب یہ جملہ سنا تھا جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کا تھر تھرائیں اور کہا کہ اپنے مائی جائے کو میں کس طرح جدا کر سکتی ہوں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ جہاں پارو وہیں رک جاؤ اور تم جب تک ہم زندہ ہیں تم خیام کی طرف آگے مت بڑھو اور تمہارا قریب آنے کا مقصد کیا ہے تو کہنے لگا کہ یزید ابن زیاد کا جو ہے ابھی پیغام آیا ہے یا تو حسین کو کہو وہ سرنڈر کرے میری اطاعت کرے میری بائیت کرے یا وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور ہم ابھی جنگ کریں گے نو محرم کو یہ بالکل امادہ ہو کے تیار ہو کے پہنچ گیا ماں پر اور آ کے اس نے جنگ کرنے کی پوری پوری کوشش کی امام علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام واپس آئے اور امام علیہ السلام کو سارا ماجرہ بتایا امام نے فرمایا کہ اسے کہو کہ حسین نماز کو نماز سے عشق رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا عشق رکھتا ہے اس لیے حسین چاہتا ہے کہ ایک رات ہمیں راز و نیاز کے لیے دی جائے میں عرض کروں کہ جناب حسین علیہ السلام نے رات مانگی نہیں تھی بلکہ ان کو دی تھی ایک رات کہ ایک رات اور سوچ لو کہ تم ہمارے قریب کتنا آ سکتے ہو حسین کی شخصیت کو پہنچوانو بلکہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے واضح طور پر خطبہ دیا ان کے سامنے امام کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ہرے بطون حرام سے پلے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم میں اکثریت حلال زادے نہیں ہیں اس وجہ سے میری بات تم پر اثر نہیں کرے گی لیکن میں اللہ کی حجت ہوں اور اپنی حجت تم پر پوری کرنا چاہتا ہوں تم مجھے جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں تم جانتے ہو میری ماں کا نام کیا ہے تم جانتے ہو کہ میں کس کا نواسہ ہوں اور جس کا نواسہ ہوں اس نے میرے بارے میں کیا کیا حدیثیں بیان کی تم جانتے ہو اے پسرے ساتھ تم بھی جانتے ہو کہ میرے بارے میں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ حسن حسین جو ہے یہ جنت کے سردار ہیں لیکن اس کے باوجود تو اپنی تلوار لے کے جو ہے وہ میدان میں میرے مقابلے میں آیا ہے لیکن کوئی نہ بڑا لیکن اس وقت کچھ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پلٹایا جب آشور کا دن اس وقت جو ہے پلٹایا اس وقت کیا تھا کہ جب العطش کی آوازیں بلند ہوئی تھی نا تو اس العطش کی آوازوں میں ہر کے اندر جو ہے وہ گیرانی پیدا کرنا شروع کر دی اندر ایک شرمندگی آنا شروع ہو گئی کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے حسین کو پکڑ کے کربلا تک لے کے آیا ہے اور آج جو حرم حسین علیہ السلام ہے 
ان کو آج جو الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں یہ میری وجہ سے اس کا مجرم میں ہوں کپ کپی تاری ہو گئی ہر کے اوپر اس کپ کپی تاری ہونے میں ایک سردار گیا اس نے کہا کہ اے ہر تو تو لشکر کا سردار ہے تمہیں تو بھیجا اس لیے گیا کہ تو دلیر ترین کوفہ کا سردار ہے اور تمہیں اس پیاسوں سے تم ڈر رہے ہو جن کو چند لموں میں مار دیا جائے گا ان سے ڈر رہے ہو کہا کہ نہیں میں ان سے نہیں ڈر رہا میں ڈر رہا ہوں کہ جب کل سیدہ کے پاس جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں حسین کو لے آئے تھا کربلا میں یہ اس چیز سے ڈرتا ہوں اب کیا کیا اب ان کا تھوڑا سا دور گئے اپنے بھائی کو بلایا سارا ماجرہ بتایا بھائی نے کہا کیا ارادہ ہے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ حسین سے جا کے معافی مانگوں کہا کہ ٹھیک ہے تم چلو گے میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا جب جانے لگے بیٹا بھی ساتھ ہو گیا جانے لگے تو غلام بھی ساتھ ہو گیا اب کیا گیا جناب حر نے اپنے بازو بندوائے پیچھے کہا کہ میں ایسی صورت میں جاؤں گا کہ جیسے ایک مجرم آقا کے پاس جایا کرتا ہے میں جب گیا کہتے ہیں راوی کہتے ہیں جب گین تو جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کہا کہ عباس علی اکبر بیس افراد کو جو ہے وہ بھیجا جاؤ جا کے جو نا ہمارا میمان آیا اس کی استقبال کے لیے جاؤ جب بیس افراد کو دیکھا جناب عباس علیہ السلام کو قریب آتے ہوئے دیکھا کہنے لگے اس سے پہلے کہ مجھے قتل کر دیا جائے مار دیا جائے تو اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور مجرم کے حالے کہا کہ مجھے مارنا مت میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں جناب عباس فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی آقا نے اس لیے بھیجا کہ تم اب ہمیرے لشکر میں آ چکے ہم تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے آئے ہیں اب جناب عباس علیہ السلام لے کے آئے جناب ہور شامل ہوئے یہ شب تھی کہ جو انسان اپنی تاغوت کے نظام سے نکل کر حسین کے لشکر میں شامل ہونا ہے یہ ہور جناب ہور کا جو ہے یہ ایک پیغام ہے میرے عزیزان آج کی شب کے لیے کہ ہور بننا چاہتے ہو یہ نظام تاغوتی میں کہتا ہوں کہ میں بیویوں کے پردوں کو جو ہے نا روتا ہوں لیکن میری بیٹی بے سر سامان گھر سے باہر نکلتی ہے میری بیٹی ابھی سمجھدار ہو گئی ہے میری بیٹی اچھائی اور برائی کو جانتی ہے لیکن وہ پردہ نہیں کرتی ایسے ہی باہر نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بی بی کے پردے کے تو روتا ہوں لیکن اپنی بیٹی کو ابھی عادت نہیں ڈلوا رہا کہ وہ پردہ کرے میں جانتا ہوں کہ بی بیاں کے پردوں کی کتنی اہمیت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام صاحب پوچھا گیا تو بار بار کہتے تھے اشام 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 کیوں کہتے تھے کہتے تھے کہ میری پپیوں کے بے پردہ جو ہے وہ بازاروں میں پھر آیا گیا لیکن افسوس کرتا ہوں اس بات کے اوپر میں خود نکاح پڑھنے جاتا ہوں اکثر جگہ پہ نکاح پڑے ہیں جہاں پر ہماری بیٹیاں سٹیج کے اوپر بے سر چادر جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہیں اور ریان لباس نیم اوریان پہنا ہوتا ہے اور سامنے شاوت بھری نگاہوں کے غیر محرموں کے سامنے اسے سٹیج پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں مولانا صاحب نکاح پڑھیں یہ کس کا ہم غم منانے آتے ہیں کون سا تجدید عہد کرنے آتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ امام سے آ کے یہ آنسو میرے عزیز جان جو نکلنے کے بعد پھر میں اپنی بیٹی کو بغیر پردے کے بغیر چادر کے بٹھا دیتا ہوں اور شاوت بھری نگاہوں کے سامنے بھوکی اور پیاسی نگاہوں کے سامنے بغیر محرموں کے سامنے بیٹھ کے اپنی بیٹی کی تزلیل کرتا ہوں تو میرے عزیزان پھر یہ میں درد نہیں سمجھا امام حسین علیہ السلام کا امام کا درد کیا تھا آنسو تو نکلتے ہیں لیکن آنسو کے اندر معرفت نہیں ہے معرفت ہوتی تو میری زندگی تبدیل ہو جاتی کتنے میری زندگی میں کتنے عشرے آئے لیکن کیا میں نے کسی عشرے میں اپنے آپ کو تبدیل کیا میرے گھر کو نظام کو تبدیل کیا میں نے اپنی بیٹیوں کو بی بی کے کنیز بنانے کی کوشش کی اپنی مائیں بہنوں کو کبھی انہیں تبلیغ کی کہ بی بی ایسے ہماری جو ہے نا بی بیاں وقت گزارا کرتی تھیں نہیں کیوں اس لیے کہ میں خود آمادہ نہیں ہوں میرے اندر حص ابھی بیدار نہیں ہوں میں بے حص ہوں وہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے نا جب کوئی زخم ہوتا ہے تو اس کی زخم کی جگہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے پھر اس کے بعد ٹانکے لگائے جاتے ہیں اگر اسی طرح ٹانکے لگا دیں تو آپ کو کبھی بھی سوئی لگانے نہیں دے گا وہ کہے گا کہ بھائی بھائی مجھے درد ہوتا ہے پہلے اسے پہ حص کیا جاتا ہے بے حص کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو کرتے رہوں اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمارا معاشرہ بے حص ہے حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی بیان کر دی جاتی ہے لیکن ہم یہاں آتے ہیں تو باحجاب ہوتے ہیں 
لیکن ہم جب شادیوں میں جاتے ہیں تو بے حجاب ہوتے ہیں ہم اپنے ساتھ مزاح کرتے ہیں میرے عزیزن یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ مزاح کر رہے ہیں تو اللہ بھی ایک دن مزاح کرے گا آپ کے ساتھ پھر وہ بڑا سخت وقت ہوگا وہ مزاح جو آپ آج کر رہے ہیں وہ کل میرے ساتھ جب ہوگا تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا یہ آج کی شب اس عہد کی شب ہے کہ میں نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو اپنی بہن کو باپردہ بنانا ہے بی بی کا کنیز بنانا ہے لیکن میں یہاں سے شب گزار کے چلا جاؤں میں عبادت تو کر لوں گا دعا کمیل بھی پڑھ لوں گا امال عاشورہ بھی کر لوں گا لیکن گھر جانے کے بعد میرا گھر میں اگر تبدیلی نہیں تو میرے عزیزان بس جاگنے والی ایک شب تھی ہاں ثواب ملے گا آپ کو روز قیامت ثواب کمانے کے لیے آئے وہ میرے برادر میرے ساتھ رہتے ہیں وہ میرے پڑوس میں ہیں وہ بہار علی نامم کا آپ جانتے نہیں اس لیے میں نام لے رہا ہوں اب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم مجالس کرتے ہیں ثواب کے لیے صرف کرتے ہیں میں نے کہا جی میں ثواب کے لیے کرتا ہوں وہ کتنے بندوں کو اکٹھا کر کے مولانا صاحب کہتے ہیں یہ ثواب کمانے کے لیے مجلس نہیں حاضر ہوتے میں نے کہا جی میں ثواب کے لیے نہیں آتا میں اس لیے آتا ہوں کہ میں اپنی زندگیوں کو تبدیل کروں معرفت کے لیے آتا ہوں عارفن بے حق ہی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ پروردگارہ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک تیری عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جنت میں جائیں فرمایا وہ لالچ کی عبادت ہے ایک تیری بارگاہ میں آتے ہیں عبادت کرنے جہنم سے بچ جائیں وہ فرمایا خوف کی عبادت ہے اور فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو تجھے لائک عبادت سمجھ کے عبادت کرتا ہے فرمایا پروردگارہ نہ تو میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں میں اس لیے عبادت کر کہ تو لائک عبادت ہے میرے عزیز ثواب تو مل جائے گا لیکن جو امام دینا چاہتے ہیں وہ ہم لیں گے نہیں یہاں سے آئیں گے آمدن نشستن خوردن و برخاستن کربلا آج بھی برپا ہے اس لیے امام نے فرمایا تھا یہ نہ سمجھنا کہ کربلا کی میں ابتدا کر رہا ہوں اور یہ انفرادیت پہ ختم ہوگی نہ کربلا ہے میں ابتدا کر رہا ہوں کل یوم عشورا یاد رکھو کربلا اس عاشور تک محدود نہیں تھا ہر دن عاشور کا دن ہے آج شب عاشور ہے میرے عزیزہ امام فرماتے ہیں ہر شب تیری شب عاشور ہونی چاہیے ہر شب شب عاشور ہونی چاہیے اور پھر فرمایا کہ کل اردن پہ کربلا جس جگہ پر بھی تو بیٹھا ہے وہ زمین تیرے لیے کربلا ہونی چاہیے اپنے وقت کو یزید کو پہچان اور اس کے وار کو پہچان یزید کو یزیدیت کو پہچان لے گا تو میرے عزیزان وار کرنا آسان ہو جائے گا میں تھوڑی سی مثال دے کے بس اپنے بات کی طرف واپس آتا ہوں میرا خیال ٹائم بھی جو ہے میرا ایک بجے تک تھوڑا ٹائم رہ گیا تو میں مقصد بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک پیمانہ دیتا ہوں اس پیمانے سے اگر آپ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو وقت کے یزید کے وہ کارستانیوں سے تھوڑی آگاہی ہو جائے گی یہ آپ سے سوال ہے کہ میں جو امام حسین علیہ السلام پر آج گریہ کر رہا ہوں جو اس نے ظلم کیا کربلا کے اندر جو اس نے ایک بربریت کی جو اس نے ستم ڈھایا اتنا زیادہ کہ ایک شہید کا جو مقام اور مرتبہ تھا کتنے زخموں سے چور کیا امام علیہ السلام کو صرف ایک زخم سے نہیں امام کے بہت زیادہ ایک مرتبہ شہید کئی مرتبہ شہید ہوئے ہیں لیکن امام علیہ السلام کو جب اتنا اس نے ایک ظلم کیا اور وہ قابل لانت ہوا اور لانت ہونا چاہیے اس پر لانت برسنی چاہیے وہ ہے بھی مستحق لانت لیکن یہ میں جو اتنی نفرت کر رہا ہوں یزید سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے کربلا میں حد کر دی میری نفرت اس لیے زیادہ ہے اگر فرض کرے کربلا میں یہ عمل انجام فرض کریں ایگزامپل دے رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں اس پچھلی دفعہ میں نے ایک بات کہی تھی جمعے پہ تو بار مجھے بار ایک بندے نے روک لیا بھائی آپ نے تو اس کی تردید کر نہ میرے عزیزہ تردید نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر نہ ہوتا فرض کریں ایک ایگزامپل بیان کر رہا ہوں اگر نہ ہوتا یہ کام نہ کرتا کربلا میں تو پھر تو کیا امام حسین علیہ السلام اس پر لان لان تان نہ کرتے اسے نفرت نہیں کرتے میری نفرت میرے عزیزان اور امام حسین علیہ السلام کی نفرت میں فرق ہے امام یہ کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے بھی یزید سے اتنی نفرت کرتے تھے جو بعد میں اس نے عمل کرنے کے بعد ہوا جتنی نفرت کرتے اتنی نفرت کرتے تھے میری شدت بعد میں بڑھی امام کی شدت پہلے بھی اتنی تھی اور اس کام ہونے کے بعد بھی اس نے ظلم کرنے کے بعد بھی امام کی اتنی نفرت رہی کیوں 
امام علیہ سے فرما دے تیری نفرت میں اور میری نفرت میں فرق یہ ہے کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد تو نفرت کرتا میں پہلے اس لیے نفرت کرتا ہوں کیونکہ یہ حدود خدا کو پامال کرتا تھا اور حلال محمدن حرام کرتا تھا اور حرام محمدن کو حلال کرتا تھا یہ حدود خدا کو پامال کرتا تھا اس لیے قابل نفرت تھا اب تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے کہ وقت کے یزید کو کہ جو حدود خدا کو پامال کرتا ہو میرے عزیزان وہی تو تاغوت ہے وہی تو یزید کا پیروکار ہے پرکھیں نہ دیکھیں تو صحیح کہ آج کا یزید آج کے حسین سے ہمیں کیسے دور کر رہا ہے آج کا یزید آج کے حسین سے کس طرح ہمیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے جب کہ مدینہ سے نکلے تو مدینہ سے نکلنے کے بعد بہت سارے لوگ تھے مولا مختلف منازل پر ستائیس منزلیں تقریباً اس پر خطبات دیتے گئے اور بیچ میں سے نکلتے گئے نکلتے گئے نکلتے گئے اور اس وقت بھی لالچی لوگوں نے ان کے اندر جو رے کی حکومت ان کی جو حکومت اندر کر رہی تھی کام وہ ان کو وہاں سے امام کے گروہ سے نکال رہی تھی اور آج کا یزید بھی یہی کر رہا ہے ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اس کا وار کیا ہے وہ کر کیا رہا ہے کون سے حضور خدا کو پامال کر رہا ہے اور اس پامالی کے نتیجے میں وقت کے حسین سے ہمیں کیسے دور کر رہا ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے بہت اہم نکتہ ہے آج کی شب کے لیے بہت اہم نکتہ ہے کہ آج کا یزید کی کارستانیاں کیا ہیں اس کا پہلا میرے عزیزان طریقہ کار ہمارے نوجوان نسل کے اندر بے حصی پیدا کر رہا ہے وہ ٹک ٹاک دنا دیا ہے پتہ نہیں کیا بعد میں پبندی جو بھی ہوا اس کے اوپر اندر لگا دیا اس کو وہ اور قوم نے اسی کے اوپر لگا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کیا بنا رہا ہے کیا کیا بنا رہا ہے اسی اپنی خوش فہمیوں میں اور لہب کے اندر جو ہے وہ دور ہے لاو علاب کی تفسیر بھی اپنی ہے جو ہم کہتے ہیں لاو کھیل کود ہوتا ہے نا اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے یہ ایک پوری تفسیر رکھتا ہے اپنے اندر لیکن میں آج لفظ بیان کر کے جا رہا ہوں اس میں مبتلا کر کے جو ہے نا ہمیں امام کے مقصد سے دور کر رہا ہے وہ ہمیں نیٹ پیکج دے کر ہمارے بچوں کو دور کر رہا ہے اور ہمارا کیا کام ہے ہم کہتے ہیں بچوں کو موبائل لے دیا یہ بیٹا تمہارا موبائل ہے اب دینے کے بعد بیٹا جو مرضی کرو اب موبائل تیرا ہے یہ یزید بن جاتا ہے یہ موبائل یہ موبائل یزید بن جاتا ہے یہ میرے بیٹے کو امام سے دور بھی کر سکتا ہے قریب بھی کر سکتا ہے قریب کب کرے گا جب میں چیک بیلنس رکھوں گا اپنے بچے کے اوپر نظر رکھوں گا میرا بیٹا میرا موبائل لے رہا ہے تو کیا کر رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس کی آج کل تو ویسے بھی بچوں کو بہانا وہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں ہم پڑھ رہے ہیں آن لائن کلاسز کجا وہ تو بیٹھ کے جو نا خرافات دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ میرے پاس ایک برادر ہے وہ ان کا فون آیا وہ بحریہ میں ہوتا ہے وہ کہا ہے وہ لڑکا میرے پاس پہلے پڑھتا تھا ختم بھی کر چکا قرآن مجید بھی پڑھ چکا تھا اور بھی میں نے اس کے حکامات سارے کلیئر کر دیئے اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکے وہ میسج آئے کہ آو جان وہ جو ہے نا ان موبائل کی وجہ سے اس کے یہ یہ حالات ہو گئے ہیں میں نے کہا یہ آپ وہ چیک ہونے نہیں دیتا وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا میں جو مرضی کرتا رہوں سرکشی پیدا کرتا ہے یہ چیزیں اب کیا کرتا ہے کہ آج کی یزید نے یہ چیزیں ہماری خرافات ہمارے بچوں میں ڈال دی آج کی اس شب میں اہد کرنا ہے کہ مولا اب میرا موبائل میں کوڈ نہیں لگا ہوگا میں یہاں کوڈ رکھ دیتا ہوں اور جو چاہے جو بندہ بھی آئے میرا موبائل کھولے سارے کوڈز کھولیں گے جو مرضی چیک کریں اس کے اندر مولا صرف آپ کے ہی پیغامات نظر آئیں گے کوئی غیر نظر نہیں آئے گا اپنے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے آپ بالکل ایک ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی پوری پوری ہر چیز جو ہے نا آپ کے والدین کو معلوم ہونی چاہیے میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں نوجوان بچوں سے کہ آپ کی پوری ہسٹری آپ کے والدین کو پتہ ہونی چاہیے آج کے بچے جو ہے اس لیے ان بچوں کو چیک بیلنس یہ جزید اس کے ذریعے سے داخل ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں وہ چاہتا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو وقت کے حسین کے کربلا میں نہ شمولیت ہونے دے کل جب کربلا میں آ کے حل من ناصر ینسرنا کی صدا وقت کا حسین صدا دے گا تو اس وقت آج کا یزید چاہتا یہ ہے کہ صدا آئے لیکن لبیک کہنے والا کوئی نہ ہو لک لک علیہ ثانی نہیں بات کر رہا میں زباناً بہت سارا کچھ ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں مردہ باد امریکہ مردہ باد فلانا لیکن میں پہننا میرا اوڑنا میرا بیٹھنا میرا گھر میں شادیوں کا اور طریقہ اور سارے طور طریقے جتنے میں امریکہ سے ہی لے رہا ہوں کہتا مردہ باد ہوں ولیدہ باد امریکہ کو کہتا بے شک مردہ مردہ باد کا ہو لیکن پیروی میری کرو 
لک لک لسانی نہیں چاہیے میرے ذرا پریکٹیکل چاہیے دو رستے ہیں دو رستے کے علاوہ تیسرا رستہ نہیں ہے ایک رستہ کربلا کا ہے اور ایک رستہ جو ہے وہ یزید کا ہے اب اے یا تو حزب اللہ بن جائیں یا حزب الشیطان بن جائیں یہ دو کے علاوہ تیسرا رستہ نہیں ہے کہ آپ کے درمیانی ایک رستہ نکل جائے گا تو ہم بیچ میں سے کٹ کر کے نکل جائیں گے نہ میرے عزیزان امام آئیں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا امام آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے آپ کا موبائل اگر آپ افی فی زمانے حاضہ ابھی آ جاتے ہیں ادھر سے امام تشریف لاتے ہیں ہاں بھی مسود اختر دکھاؤ اپنا موبائل میں کہوں کہ نہیں مولا تھوڑا سا رک جائیں میں نے کچھ چیزیں اس میں سے رکھی ہوئی ہوں میں نکال لوں پھر آپ کو دکھاؤں گا نا میرے عزیز میں امام امام کہ تو میرا میرا ناصر نہیں ہے امام کے سپاہی بننے کے لیے یہ وہ کہتے ہیں نا امام کے جو تین سو تیرہ جو ہے کمانڈرز ہوں گے ان کے زیل میں ایک پوری امت آئے گی لاکھوں کروڑوں ہوں گے امام علیہ السلام کے لیکن وجہ کیا ہے اس میں شمول ہونے کے لیے اگر کوئی عربی تھوڑی بہت جانتا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ ہم لوگ منطق مدارس میں پڑھاتے ہیں نا جب تو منطق میں ایک لفظ لفظ آتا ہے دور کہتے ہیں اس میں ایک مرکز ہوتا ہے مرکز کے گرد میں جو ایک دائرہ ہوتا ہے اس کے ایک دائرہ دائرہ کرتے کرتے وہ ایک آخری دائرہ بڑا ہوتا ہے جب کوئی ان میں سے ایک دائرہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ دائرے کلوز ہو جاتے ہیں ایک اور بیچ میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ تسلسل چلتا رہتا ہے اور یہ دور ختم نہیں ہوتا وہ مرکزی نکتہ امام زمان علیہ السلام کا ہے اور وہ بیچ میں جو دائرے لگتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر کے اس دائرے کے اندر داخل ہو جاؤں کیونکہ یہ دائرے میں شمولیت ختم نہیں ہوئی امام کے وہ سپاہی شامل ہو رہے ہیں اس میں لیکن میں نے صرف کوشش کرنی ہے تو میں شامل ہو سکتا ہوں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان پیغامات جو آج کی آشورہ کا شب آشور تجدید عہد کا دن ہے شب عہد اور اس شب میں ہم نے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے میں نے امام سے عہد کرنا ہے اپنے زمانے کے امام سے عہد کرنا ہے مولا میرے زمانے کے حسین آپ ہیں میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میری زندگی آج آپ کے حکمات کے مطابق چلے گی بس اتنا سا کرنا ہے میں جو عمل کر رہا ہوں اس میں ایک دفعہ میں نے سوچنا ہے میرے زمانے کا امام یہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا چاہتا ہے تو کروں گا نہیں چاہتا تو چھوڑ دوں گا بس اتنا سا کرنا ہے اس لیے آج کی شب میرے عزیزان تجدید عہد کی شب ہے اس لیے آج چھوٹی سی ایک مصیبت عرض کروں گا اور آج دل کرتا ہے کہ جناب علی اصغر کی تھوڑی سی مصیبت بیان کروں سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کے بعد جناب علی اصغر وہ مجاہد ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ اگر زمانے کا حسین یہ یاد رکھیں یہ حجت خدا کے لبیک جو جناب علی اصغر تڑپے تھے نا یہ لبیک کہا تھا لبیک یا امام اپنے امام کے لیے وہ تڑپے باپ کی صدا کی اوپر نہیں امام کی صدا کی اوپر اپنے آپ کو تڑپایا یہاں اتنے تڑپے کہ جس طرح مچھلی کے اوپر حالت نزا تاری ہوتی ہے جناب علی اصغر کے اوپر حالت نزا تاری ہوئی اس طرح تڑپے کہ جس طرح مچھلی پانی کی فراق میں تڑپتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اٹھا کے ادھر کبھی ادھر پٹکتی ہے اور آج اب پانی نہیں ملتا تو پھر وہ آخری امید کے ساتھ دم ہلاتی ہے اور بالکل نا امید ہونے کے بعد ایک مرتبہ مو کھول کے دوبارہ بند کر لیتی ہے اور نا امید ہو جاتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ اب موت میرا مقدر ہے اس طرح جناب علی اصغر امام علیہ السلام کی صدا کی اوپر تڑپنے لگے اس تڑپ کے اوپر جو ہے امام علیہ السلام خیمے کے قریب جا کے پوچھتے ہیں بہن زینب یہ رونے کی آوازیں کیسی بلند ہوئی ہیں کہا کہ جب سے آپ نے کلمہ استغاثہ بلند کیا جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو تڑپا دیا اپنے آپ کو پٹک دیا اپنے زمین پر فرمایا کہ علی اصغر کو تیار کرو میں پانی پلا کے لاؤں جناب علی اصغر کو تیار کیا گیا دست امامت پہ سوار کیا گیا جناب امام حسین علیہ السلام اشکیہ کی طرف جناب علی اصغر کو بلند کر کے کہنے لگے آئے ہیں اشکیہ تمہاری دشمنی میرے حسین کے ساتھ ہے اس چھے مہینے بچے کے ساتھ تمہاری دشمنی نہیں ہے اس کی ماں کا دودھ بھی خوشک ہو چکا ہے اور ایک گھونٹ پانی ایک گھونٹ پانی سے پلا دو کوئی نہ آگے بڑھا امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ علی اصغر کو تپتی ہوئی سیرا کے ریت کے اوپر رکھا تمہیں ڈر ہو کے چاہے حسین اس کے ذریعے سے پانی پی جائے آؤ خود پانی پلا لاؤ مگر کوئی بھی آگے میرے عزیزان نہ بڑھا تو امام علیہ السلام نے دست امامت پہ اٹھایا علی اصغر کو اور ایک مردہ اٹھانے کے بعد اشکیا کی طرح متوجہ ہو کے اور علی اصغر کو کہا ہے علی اصغر کل کوئی روزہ قیامت یہ نہ کہے اگر علی اصغر خود پانی مانگتا تو ہم پلا دیتے 
علی اسخر اپنی حجت کو پورا کرو آپ نے امام جنابِ علی اسخر نے ایک کیا کیا اپنا وہ خوشک مو کھولا جو بند ہو چکا تھا اب جنابِ علی اسخر نے اپنی زبان خوشک نکالی خوشک ہونٹوں پر پھیرنا تھا عزیزانِ مان عشقیاء کے اندر ایک مرتبہ قورام مچا وہ بے حص لوگوں کے اندر حص بیدار ہونے لگی جب بیداری کو دیکھا شمر ملاؤن ابن سعاد کہتا ہے حرملا سے کیا ہے حرملا تیر لگا اور حسین کے کلام کو قطع کرو اے حرملا نے تیر لگایا اب تیر چلنا تھا تیر ایک کان سے لگا دوسرے کان سے زبا ہوتا ہوا چلا گیا اب امام علیہ السلام نے علی اسغر کے حسن حق خون کو اپنے ہاتھ بھی اٹھایا آسمان سے آواز آئی اگر خون اوپر کی طرف آیا تو بارش نہ برسے گی زمین کی طرف جانے لگا زمین سے آواز آئی اگر یہ نہ خون نہ حق زمین پر آیا تو خوش کبھی سبزہ نہیں ہوگے گا زمین خوش رہے گی امام علیہ السلام نے وہ خون اپنے چہرے پر مل کے پروردگار کی طرف اشارہ کر کے آسمان کی طرف فرمایا کہ پروردگار عرض و قیامت حلی اثر کا مقدمہ لے کے ایسی حالت میں میں آؤں گا اب یہ وقت آیا جنابی امام علیہ السلام نے اپنا آبایا جو ہے جناب علی اسخر کی اوپر ڈالا علی اسخر کی اوپر ڈال کے اب خیمے کے قریب گئے سات قدم آگے چاہتے ہیں سات قدم پیچھے ہوتے ہیں اور سات قدم پیچھے ہونے کے بعد صلوات پر لے محمد و آل محمد کی بارگاہ